We will now start the novena to our Mother of Perpetual Health. Please all stand and let us sing Immaculate Mother. Immaculate Mother, to you do we plead to us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity, we have sinned against our brothers and sisters, we have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the Morning, Chosen before the creation began, Destined to bring through the light of your dawning, conquest of Satan and rescue to all. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God, we sinners saw, nor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead, grant us the shield of your mighty protection. Measure your reign by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth 
where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God. Please all kneel for the Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother, you are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials, sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us that he answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always loved others so much Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the brokenhearted, walk in solidarity with the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in You, we place ourselves under the mantle of Your maternal protection and confidently hope for Your compassionate intercession. Amen. Prayer for the Home mother of perpetual help we choose you as screen of our homes we ask you to bless all our families with your tender motherly love may the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as christ loves his church we ask you to bless all parents may they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Health. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, pray for us. Our Mother of Perpetual Help, pray for us. We sinners call to you. Loving Mother, pray for us. That we may be filled with the Holy Spirit 
and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, pray for us that we may be more and more like our Divine Lord as you were. Loving Mother, pray for us that we may be meek and humble of heart like our Son, Jesus. Loving Mother, pray for us that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, pray for us that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, pray for us that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, pray for us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, pray for us. That we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, pray for us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, pray for us that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, pray for us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, pray for us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, pray for us. That we may forgive from our heart those who have wronged us. Loving Mother, pray for us. That we may see the evil of seeking our own interests at the expense of others. Loving Mother, pray for us. That we may work for the just distribution of this world's goods. Loving Mother, pray for us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, pray for us. That we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service. Loving Mother, pray for us. That the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy. Loving Mother, pray for us that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations. Loving Mother, pray for us. That we may care and protect God's creation. Loving Mother, pray for us. That we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death. Loving Mother, pray for us. That there will be genuine and lasting peace in the world. Loving Mother, pray for us. That we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him. Loving Mother, pray for us. That we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements. Loving Mother, pray for us. That we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father. Loving Mother, pray for us. That we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord. Loving Mother, pray for us. That our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, pray for us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Amen. Please all stand and let us sing Mother of Christ. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of Thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee. Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The pleas and told which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I 
tos and a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Please all kneel for the thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession and especially through this novena inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual health. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick, especially let us pause and remember our sick loved ones. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness, may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen. Please all stand and let us sing Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated for a while.
Magsilot po ang lahat para sa panalangin ng pagtawag sa Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagtitipon kami sa iyong harapan o banal na Espiritu, dahil sa ikaw lamang ang gumagabay sa amin, manahan kang lubos sa aming puso. Ituro mo sa amin ang daan na aming patutunguhan at paano ito tatahakin. Kami mahinat makasalanan. Huwag mong hayaang maghasik kami ng kaguluhan. Huwag mo ring hayaan na ang kamangmangan ay ituro kami sa maling daan o ito'y makagam makagambala kahit bahagyaman sa aming paggawa. Masumpungan nawa namin sa iyo ang aming pagkakaisa. Sa gayoy, makapaglakbay kami sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at hindi maligaw mula sa daan ng katotohanan at kawastuhan. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa iyo na patuloy na kumikilos sa lahat ng dakot panahon, kaysa ang ama at ang anak magpakailanman. Amen. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na ama, nagsusumamo kami sa iyo, upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dulubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkulooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan, ang mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan Malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, aming patron. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro, Kalungsod. Ipanalangin mo kami. Manatili po tayong nakaluhod para sa orasyon. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria at naglihis siya na lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat 
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Banal na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Yeso Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Heso Kristo ang Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyupo po, sandali. Magandang gabi po mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang iyong pakikibahagi sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia. Ngayon po ay paggunita sa dakilang Papa San Leon, pantas ng simbahan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Father Ronald, ang ating rektor at pura paroko. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging, mag maging marapat gumanap sa misteryong ating ipinagdiriwang. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan Diyos Sama para ipamagitan kami 
Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Malalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tunggunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagalong mong sa panginindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautosan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay maikpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha ng lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit, mas, higi, mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. 
Magbangon ka po ang Diyos upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka po ang Diyos upang tanan ay masakop. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Ang Diyos sa may naghahangad, lagi tayong pasalamat kaisa ng kanyang anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pagalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinlubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ni, ay sinabi niya, Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila yung naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi ko alam kung paano po tayo mag dasal sa ating Panginoon. Minsan ay yung mga dasal natin parang very urgent. Parang gusto-gusto natin na sana mabilis-bilis naman yung sagot ni Lord sa aking hinihiling. Limbawa, ewan ka lang kung nangyari na po yan sa inyo na medyo time constraint kayo. Dito po sa ating Ibanghelyo, may sampung ketongin. Sila ay mga ketong, may ketong, hindi na napapagaling ng panahon na yun. At bawal lumapit sa mga tao. Parang katulad ngayon, may social distancing. Mas matindi pa noon. Kailangan talagang yung quarantine nila sa malayong lugar. Sa, il- sa ilang na lugar. At talagang walang gamot, malamang hindi na sila makakabalik. Sila ay, sabi nga, ay living dead. Yet, uh, sumisigaw sila. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Parang tayo, nagdadasal tayo, paulit-ulit. Yung ating dasal sa misa, yung orasyo imperata, at marami pang iba, nobina, rosario, araw-araw. At anong sagot ni Jesus? Hindi, ang, hindi, na, hindi naman niya sinabing, Sige, kawawa lamang kayo, mga ketongin kayo. 
Hindi na ba kayo makabalik sa inyong pamilya? Sige, gag- dumaling na kayo. Hindi yun ang sagot ni Jesus. Paano niya pinagaling ito mga to? Sabi niya, humayo kayo at pakita sa mga sasardote. Humayo kayo. Sige, balik na kayo, alis na kayo. At yung mga kasi, ba't pumunta, pinapupunta sa sasardote, sapagkat para silang IATF, sila makapagpapatunay na, okay, clear na to. Wala na itong, hindi na ito makakahawa, magaling na siya, pwede na bumalik sa pamilya, pwede na bumalik sa kanyang komunidad, hindi na siya sa ilang titira. Makakabalik na siya. Pero, sino naman sa atin na limbawa, kasabihin, ay, pinaalis na ako, pinapahayo hayo na ako. E yung hinihiling ko, gumaling ako eh. Ba't hindi pa ako magaling eh? No? Ay, yun ang instruction ni Lord. Humayo kayo at pakita sa mga sasardote. Siguro pag sa atin yun, ano ba yan? Sana pinagaling na kagad ako. Ba't inutusan pa ako pumunta doon? Ano to? Parang mayroon pang uh, pagdating sa sasardote, mayroon na naman parang panibagong sulat. Pagdating doon, eh. di ba mayroon ganyan mga challenge-challenge? Pero... Di ba kung sa atin yan, parang ang hirap naman nun? Pero, on their way, gumaling sila. Gumaling sila. Wala namang bumalik para magpasalamat, kundi yung isa lang. Out of ten, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Alam po ninyo, dito sa ating simbahan, Maraming ano, humihiling ng dasal. No? Maraming mga petitions. Father, pagdasal mo naman po kami. Misa may pupunta rito isang grupo, OFW. Father, ano, mag-travel na kami. Father, may exam kami. Pakibless naman. Pag ako ginanon, lagi ko sinasabi, pag may exam kayo, pag pumasa ka, bumalik ka dito. Ha? Magpasalamat ka kay St. Joseph. Meron namang bumalik. Nakaranas din ako ng ganyan bumabalik. Pero bisang gusto ko rin sabihin, no, yung tayo, gusto, nagdadasal tayo, Lord, ibigay mo lang to sa akin. Ako po yung magsaserve sa iyo. Maglelektor ako. Parang katuloy man na dito sa harapan. Maglelektor ako. No? Panata. Promise kay Lord. O oh, ngayon, misan, pinagkaloob ni Lord yung hiniling. Nagkaroon ng trabaho. Maayos na. Pero hindi na nakalektor. Hindi na nakapag-serve. No? Father, busy na ako eh. Dami ng trabaho. No? Uh, maraming uh, gawain sa bahay, sa opisina. Hindi mo na ka magre-renew <laughs> ng pagiging lektor. No? Ano ba yan? Parang, nung ikaw, hiling na hiling kay Lord, pinagkaloob ni Lord, ngayon, bihira ka na nga makita sa simbahan. Parang nakalimot na magpasalamat. Sana po, wag namang ganun. Ituloy natin yon Magpasalamat lagi, magsimba, sapagat ang misa ay pinakamatas na uri ng dasal, at ang misa ay pasasalamat. At maganda pa yung huli dito. Ito parang isa sa mga paborito ko tong uh, I love this uh, gospel passage. No, yung for the second time sinabi ni Jesus, humayo ka. Humayo. That word humayo. Yung una, sige humayo kayo, punta kayo sa mga sasadote. Pangalawa, humayo ka sa yung lakad. Pinagaling ka sa yung pananali. Only with faith. No? At may mission. Yung paghayo. Una yung mission para sa sarili niya. Yung ikalawang humayo, preach the good news. Preach how much God loves you. 
kung paano naging maawain, paano binayaan ka ng Diyos, kung ano yung pinagkaloob sa iyo, answered prayers, bahagi mo to, yung kadakilaan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung kabutihan niya. Nangyari ito dahil sa yung faith, sa yung pananalig. At siya, itong taong ito, ay pinagaling sa kanyang kabuuan. Hindi lamang yung physical na kalagayan sa ketong kundi sa kabuuan. At yun pong hinihiling natin. Sana, Lord, pagalingin mo po ako, hindi lang sa sakit na to, kundi sa kabuuan, sa lahat-lahat. Kaya po, hilingin din natin sa misang ito, yung ating pananalig sa Diyos. Let us renew our faith. As we receive the, Holy, the Lord in the Holy Communion, as we receive Jesus, let us say you are yes to Him. At sana laging magpapasalamat. Hindi lang sa Kanya, kundi para sa lahat. Ang pasalamat, tandaan natin, hindi ito pa, para kay Lord. He don't, actually, He doesn't need our thanksgiving. The thanksgiving is for us. Hinuhubog tayo bilang maging taong buo. At yan pong hilingin natin din sa misang ito. Yung ating pagkakaalam, hindi lang ating pananampalataya, kundi ang kabuong pagtatao, pagkatao, ang ating disposisyon. Magsitayo po ang lahat. Labis na mapagbigay ng biyaya, pagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit, pinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalabatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. At ang ating pong sasabihin sa bawat kahilingan, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa na way patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. At inawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan, at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayo bilang kanyang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya, Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumaunaway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Takip natin ang ating mga pangsariling kahilingan. Tulad ng mga ketongin, may dasal sila. Tayo din po meron, gayon din ang mga intensyon na inialay sa misang ito. Pinagdarasal ko din for the speedy recovery of Elizabeth de la Cruz, Senaida Asinia, sa lahat ng mga may sakit. Also for the eternal repose of the soul of Elsa Omandap. Special intention sa lahat ng mga nasunugan sa Paho Street, dito sa atin, sa Barangay Kirino 2A. 
lahat ng mga frontliners na nag-aasikaso sa mga pangailangan ng ating mga kababayan ng Tangyaman Foundation at Caritas Manila, mga OFW, ang ating Paris Council, si Bisa Panchoco sa lahat ng kaparian ng Diyosis ng Cubao. Thanksgiving din para sa isa sa mga pari natin ng diocese si Padre Ben Arsenio sa kanyang kaarawan. At sa lahat ng mga benefactors ng ating simbahan at mga Campico Pledgers. Ama naming Diyos, pinasasalabatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkakaloob sa amin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahay ni Kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng buok at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itinaas na Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. O salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si Papa Leon ay pinarangalan sa pamuhay niyang tatuong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan. Kaya si Yeso Kristo na masan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kailang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamanggitan ng iyong Espiritu, Gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalabatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, nawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalabatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at tinimin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian, lahat ng kitang kaparian ng Diyosis ng Kubaw. Alahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo at aming patron. Kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay di sa dahigdig ng kalagod-lagod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa karangal mo sa pamangitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamangitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo ng lakas loob sa ating apangmahal at mapagkalingang ama. Hiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapahan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang lakilang araw na pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Cristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, 
ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Bigyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, siya nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawa ni Kristo. Amen. Panalangin ng pakikipag-isa kay Heso Kristo. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patupang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang Magsitayo po ang lahat. Malalangin tayo. Ama namin nga pagmahal, ngayong naidulot na ang banal na paikinabang sa iyong sambayanan, inihiling namin 
Ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangasiwang makapangyarihan makantam nito ang ibayong kalayaan at apanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman. Sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsigil po, po sila sandali. Again, panawagan po. Uh, sa, meron tayong uh, libreng kasalang simbahan sa December 11. Uh, at uh, ito ay para sa mga kasal sa huwes o sibil at yung nag in Pagkakataon na ito, no, meron tayong kasalan dito sa ating simbahan. Ang deadline ng pagkapalista sa November 20. Bahagi ito ng ating 78 Paris Foundation Anniversary Activities. Tulad din po sa darating na linggo, magsisimula na ang ating nabina at uh, sa ito yung November 14, 5.30 p.m. at susundan ng 6 p.m. na misa at ito yung paghahanda para sa ating 78th anniversary bilang parokya, 1951, naging parokya po tayo. Kaya uh, sa November 23 naman yung ating pong uh, anniversary araw ito ng Martes, at ang pamumunuhan ng misa, ng, ng misa natin ni Cardinal Jose Advincula ng Archdiocese of Manila kasamang ating uh, obispo dito sa Cubao, Bishop Honesto Choco. At ganyan din, sa November 14 ay meron tayong uh, pagbubukas ng pitong dekada history wall dito sa ating pasilyo, itong hallway po natin at ganyan din exhibit ng images si St. Joseph pagkatapos ng uh, misa ay babasbasan ito. Di, di, nakalagay po yan, inaayos nyo yun uh, dito sa ating Adoration Chapel. So, pagdasal niya pong mapatuloy yung iba't ibang mga activities natin. Kaya magsiluhod po tayo at dasalin natin ang ating 70th anniversary prayer. All together. O oh oh God, God, you have made us the church of your beloved Son. 70 years ago, you called us to be a community of faith under the patronage of St. Joseph. Today, we remember, we celebrate, and we gratefully bless others with the blessings you have showered upon our parish. Make us a family of one heart and mind in love for you. Grant that our community life and work may be an example to all. Guide and bless our priests, past and present, in their ministry. Guide all those who serve in parish ministries, giving freely of their time and love. Send your Holy Spirit to illumine all our parishioners and workers. Acknowledge the intercessions of St. Joseph, our patron, and keep us secure in your love, especially in these challenging times. Thank you for the gift of our parish community. Thank you for the gift of St. Joseph Shrine. Amen. Memorare to our Blessed Mother, remember... O most, most gracious, gracious Virgin Mary, Mary that, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful, O Mother of the Word incarnate. Despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. And memorare to St. Joseph, remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, my beloved patron, that never it has been heard, that anyone invoked thy patronage and sought thine aid without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Despise at my petition, O dearest foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Magstayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaik kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa po ang ating pagdiriwang, may tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Blessed are you among women, and 
Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and 